গুড মর্নিং স্টুডেন্টস আজকে আমরা পাটিগণিতের সময় এবং দূরত্ব চ্যাপ্টারের চারটে খুব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক সলভ করব তো প্রথম অঙ্কটা দেখো বলেছে বিকেল তিনটের সময় আমি আমার গন্তব্য পথের দুয়ের পাঁচ অংশ এবং পাঁচটার সময় ওই পথের দুয়ের তিন অংশ গিয়েছি আমি কখন বার হয়েছি এবং কখন পৌঁছব তিনটের সময় আমার গন্তব্যের দুয়ের পাঁচ অংশ গেছি আর পাঁচটার সময় ওই পথের দুয়ের তিন অংশ গেছি তাহলে কখন বার হয়েছি এবং কখন পৌঁছব তাহলে ধরে নাও কোশ্চেন নাম্বার এইট ধরে নাও আমি এ থেকে বি অবধি যাব এ থেকে বি অবধি আমি যাব ঠিক আছে তাহলে এই টোটাল যাত্রাপথটা ধরো এক অংশ টোটাল যাত্রাপথটা ধরো এক অংশ তাহলে এ থেকে বিতে যদি যাই তাহলে তিনটের সময় আমি আমার গন্তব্যের দুয়ের পাঁচ অংশ গেছি তিনটের সময় আমার গন্তব্যের দুয়ের পাঁচ অংশ গেছি তাহলে ধরে নাও আমি ও পয়েন্টে থ্রি পি এম ও পয়েন্টে থ্রি পি এম তার মানে দুপুর তিনটের সময় আমি এইটা দুয়ের পাঁচ অংশ এসছি দুপুর তিনটের সময় এ থেকে ও অবধি আমি এসছি দুপুর তিনটের সময় দুয়ের পাঁচ অংশ যাত্রাপথে দুয়ের পাঁচ অংশ আবার পাঁচটার সময় দুয়ের তিন অংশ গেছি তাহলে তিনটে থেকে দু ঘন্টা পরে মানে ফাইভ পি এম আমি এসছি দুয়ের তিন অংশ ঠিক তাহলে আমাকে প্রশ্ন করেছে আমি কখন ঘর থেকে বের হয়েছি এবং কখন পৌঁছব তার মানে বিতে আমি কখন পৌঁছব কোন সময় পৌঁছব তাহলে ভালো করে দেখো তিনটের সময় আমি দুয়ের পাঁচ অংশ এসছি আর পাঁচটার সময় দুয়ের তিন অংশ এসছি এ থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে ধরো এ থেকে তুমি যাত্রা শুরু করেছো তাহলে ও বিন্দুতে যখন আসবো তখন তিনটে বাজে এবং দুয়ের পাঁচ অংশ এসছি এবং ও থেকে আরও দু ঘন্টা পরে পাঁচটার সময়তে আমি দুয়ের তিন অংশ এসছি ধরো এই বিন্দুটা কি তাহলে এই যে তিনটে থেকে পাঁচটা মানে এই দু ঘন্টায় আমি কতটা এসছি না দুয়ের তিন অংশ মাইনাস দুয়ের পাঁচ অংশ তিনটের সময় দুয়ের পাঁচ অংশ এসছি আর পাঁচটার সময় দুয়ের তিন অংশ এসছি তার মানে এই যে সময়ের ব্যবধানটা মানে দু ঘন্টা যে সময়ের ব্যবধান সেই দু ঘন্টায় আমি কতটা এসছি দুয়ের তিন অংশ মাইনাস দুয়ের পাঁচ অংশ তাহলে এখানে আমরা লিখব এখানে লিখবে দু ঘন্টায় অতিক্রান্ত দূরত্ব সমান সমান দুয়ের তিন মাইনাস দুয়ের পাঁচ অংশ দু ঘন্টা অতিক্রান্ত দূরত্ব দুয়ের তিন মাইনাস দুয়ের পাঁচ অংশ সমান সমান চারের পনেরো অংশ তাহলে দু ঘন্টায় আমি চারের পনেরো অংশ দূরত্ব অতিক্রম করেছি এবারে দেখো দু ঘন্টায় অতিক্রম করা হয়েছে চারের পনেরো অংশ তাই তো তাহলে আমাকে বার করতে হবে আমি কখন ঘর থেকে বের হয়েছি এবং কখন পৌঁছব তাহলে চারের পনেরো অংশ আমি যাচ্ছি কত দু ঘন্টায় চারের পনেরো অংশ আমি যাচ্ছি দু ঘন্টায় তাহলে চারের পনেরো অংশ অতিক্রম করে দু ঘন্টায় তাহলে এক অংশ অতিক্রম করে কতক্ষণে দুই গুণিত পনেরো চার ঘন্টায় তাহলে আমি এখান থেকে যদি দুয়ের পাঁচ অংশ কতক্ষণে অতিক্রম করে বার করে নিই তাহলে কি আসবে দুয়ের পাঁচ অংশ অতিক্রম করে দুয়ের পাঁচ অংশ অতিক্রম করে দুই গুণিত পনেরো চার ইন্টু দুয়ের পাঁচ ঘন্টায় কাটাকাটি করলে কি দাঁড়াবে দুই দুগুণে চার দুই সমান সমান তিন ঘন্টায় তাহলে দুয়ের পাঁচ অংশ যাবে তিন ঘন্টায় চারের পনেরো অংশ দু ঘন্টায় যাচ্ছিল তাহলে আমি আমার গন্তব্য পথের প্রথম দুয়ের পাঁচ অংশ তিন ঘন্টায় তিনটের সময় গেছিলাম আমার গন্তব্য পথে দুয়ের পাঁচ অংশ গেছিলাম আমি বিকেল তিনটের সময় তাহলে চারের পনেরো অংশ যদি দু ঘন্টায় অতিক্রম করে তাহলে এই দুয়ের পাঁচ অংশ কতক্ষণ অতিক্রম করে আমি বার করবো তো দেখছি দুয়ের পাঁচ অংশ অতিক্রম করছে আমার তিন ঘন্টায় তার মানে দুয়ের পাঁচ অংশ যেতে তিন ঘন্টা সময় লেগেছে তার মানে দুয়ের পাঁচ অংশ যেতে নির্ণেও সময় সমান সমান তিন ঘন্টা 
তার মানে দুয়ের পাঁচ অংশ যেতে তিন ঘন্টা সময় লেগেছে এবার ভালো করে ভাবো বিকেল তিনটের সময় দুয়ের পাঁচ অংশ অতিক্রম করেছে বিকেল তিনটের সময় তার মানে যখন ও বিন্দুতে এসে পৌঁছেছে তখন দুপুর তিনটে বাজে এবং অলরেডি দুয়ের পাঁচ অংশ কিন্তু চলে এসছে তার মানে দুয়ের পাঁচ অংশ যেতেও সময় নিচ্ছে তিন ঘন্টা তার মানে ও তিন ঘন্টা আগে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে দুপুর তিনটের তিন ঘন্টা আগে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে ভালো করে শোনো তিনটের সময় গন্তব্য পথের দুয়ের পাঁচ অংশ অতিক্রম করেছে তার মানে এ থেকে ওতে যখন আসবে ও বিন্দুতে যখন আসবে তখন ও তিনটে বাজছে এবং দুয়ের পাঁচ অংশ অতিক্রম করেছে এবার আমি এখান থেকে বার করলাম যে দুয়ের পাঁচ অংশ যেতে সময় নিচ্ছে তিন ঘন্টা এই দুয়ের পাঁচ অংশ আসতেও কতক্ষণ সময় নিচ্ছে তিন ঘন্টা সময় নিচ্ছে তার মানে তিনটে থেকে তিন ঘন্টা আগে যদি আমি দেখি তাহলে সেই সময়েও বাড়ি থেকে বার হয়েছে তাহলে তিনটে থেকে তিন ঘন্টা আগে মানে কত দুপুর বারোটা তিনটে থেকে দুটো এক ঘন্টা দুটো থেকে একটা দু ঘন্টা একটা থেকে বারোটা তিন ঘন্টা তার মানে বাড়ি থেকে বার হয়েছে কখন দুপুর বারোটায় তাহলে এখানে আমি লিখতে পারবো উত্তর অতে আমি বারো হয়েছি দুপুর বারোটায় এবং আরেকবার আরও জানতে চেয়েছে যে আমি কখন পৌঁছবো আমি দুপুর বারোটায় বার হয়েছি কিন্তু কোশ্চেন বলেছে আমি কখন পৌঁছবো পৌঁছতে আমার কতক্ষণ টাইম লাগবে তার মানে দেখো আমি কিন্তু যখন দুপুর পা বিকেল পাঁচটা যখন বাজে তখন অলরেডি দুয়ের তিন অংশ চলে এসছি দুপুর তিনটের সময়তে দুয়ের পাঁচ অংশ এসছি এবং যখন বিকেল পাঁচটা বাজছে তখন কিন্তু আমি অলরেডি দুয়ের তিন অংশ চলে এসছি মানে কে বিন্দুতে পৌঁছে গেছি আমি তার এই কে বিন্দু অবধি হচ্ছে আমার দুয়ের তিন অংশ এ থেকে কে বিন্দু অবধি হচ্ছে টোটাল দুয়ের তিন অংশ তার মানে আমাকে এই কেবি অংশটুকু যেতে হবে তাহলে আমি পৌঁছে যাব তাহলে টোটাল যে দূরত্ব সেটা এক অংশ ধরেছিলাম আমরা আর দুয়ের তিন অংশ অলরেডি আমি চলে এসছি তাহলে বাকি কত পড়ে থাকবে ওয়ান মাইনাস টু বাই থ্রি অংশ তাহলে সেটা আগে বার করি তাহলে এখানে আমাকে লিখতে এখানে লিখতে হবে ধরি নির্ণয় দূরত্ব এখানে লিখবে ধরি মোট দূরত্ব সমান সমান এক অংশ ধরি মোট দূরত্ব সমান সমান এক অংশ তাহলে দুয়ের তিন অংশ অবধি আমি চলে এসছি আর মোট দূরত্ব এক অংশ তাহলে বাকি দূরত্ব কত ওয়ান মাইনাস দুয়ের তিন অংশ অতএব বাকি দূরত্ব সমান সমান ওয়ান মাইনাস দুয়ের তিন অংশ সমান সমান একের তিন অংশ তাহলে একের তিন অংশ যেতে যতক্ষণ সময় লাগবে আমি তখনই বাড়িতে পৌঁছব তাহলে একের তিন অংশ যেতে কতক্ষণ সময় লাগবে না আমি দেখছি এখানে যে চারের পনেরো অংশ যেতে আমার দু ঘন্টা সময় লাগে তাহলে এখান থেকে এক অংশ অতিক্রম করতে কতক্ষণ সময় লাগে আর একের তিন অংশ অতিক্রম করতে কতক্ষণ সময় লাগে এবং ওইটিক নিয়মে বের করে নেব তাহলে আমার আনসার চলে আসবে তাহলে এখানে আমি লিখছি দেখো চারের পনেরো অংশ যেতে সময় লাগে দু ঘন্টা অতএব এক অংশ যেতে সময় লাগে দুই গন্ত পনেরো চার ঘন্টা তাহলে আমাকে যেতে কত হবে এক এক তিন অংশ যেতে হবে বাকি পথ তাহলে সময় লাগবে দুই গুণিত পনেরো চার ইন্টু এক এক তিন ঘন্টা ক্লিয়ার তাহলে কতক্ষণ লাগছে তিন পাঁচে পনেরো মানে পাঁচের দুই ঘন্টা পাঁচের দুই ঘন্টা মানে কত আড়াই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা টাইম লাগবে তার মানে একের তিন অংশ যেতে আমার আড়াই ঘন্টা টাইম লাগবে কিন্তু আমাকে প্রশ্ন করেছে দেখো কখন পৌঁছবো তাহলে ভালো করে ভাবো যে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম কখন বারোটার সময় দুপুর বারোটার সময় বেরিয়েছিলাম আর বিকেল পাঁচটার সময় আমি কিন্তু এই কে বিঞ্জিতে চলে এসছি তো বিকেল পাঁচটার পর থেকে আড়াই ঘন্টা আমার টাইম লাগবে কারণ বিকেল পাঁচটা যখন বাজছে তখন আমি দুয়ের তিন অংশ অলরেডি চলে এসছি তাহলে বাকি দূরত্বটা হচ্ছে একের তিন অংশ তাহলে বিকেল পাঁচটার সময় আমি এইখানে আছি কে বিন্দুতে আছি তাহলে বিকেল পাঁচটার পর থেকে আমার আরও আড়াই ঘন্টা টাইম লাগবে তাহলে আমি বিতে পৌঁছবো তো বিকেল পাঁচটার পর থেকে আরও আড়াই ঘন্টা মানে কি সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা তাহলে আমি পৌঁছবো কখন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার সময় তাহলে এখানে আমি লিখবো আমি পৌঁছবো আমি পৌঁছব বিকেল পাঁচটা বিকেল 
পাঁচটার আড়াই ঘন্টা পর বিকেল পাঁচটার আড়াই ঘন্টা পর সমান সমান সন্ধে সাতটা তিরিশ মিনিটে বোঝা গেল সন্ধ্যে সাতটা তিরিশ মিনিটে তাহলে প্রথমে আমি কি করলাম না মোট দূরত্ব এক অংশ বার করলাম তাহলে দুপুর তিনটের সময় ও বিন্দুতে আছে মানে দুয়ের পাঁচ অংশ এসছে আর কে বিন্দুতে বিকেল পাঁচটার সময় দুয়ের তিন অংশ এসছে তাহলে এই যে দু ঘন্টার গ্যাপ দু ঘন্টার ব্যবধান সেই দু ঘন্টায় কতটা এসছে ও চারের পনেরো অংশ এসছে তাহলে চারের পনেরো অংশ দু ঘন্টায় যাচ্ছে তাহলে আমি বার করবো যে দুয়ের পাঁচ অংশ তিনটের সময় এসছিলো সেই দুয়ের পাঁচ অংশ আসতে কতক্ষণ টাইম নেবে দুয়ের পাঁচ অংশ আসতেও তিন ঘন্টা টাইম নিয়েছে তাই দুয়ের পাঁচ অংশ আসতে যদি তিন ঘন্টা টাইম নেয় তাহলে বাড়ি থেকে বেরোবে কখন বিকেল তিনটেরও তিন ঘন্টা আগে তার মানে দুপুর বারোটার সময় বোঝা গেল তার মানে বেরোবে দুপুর বারোটার সময় এবারে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে কখন পৌঁছবে কখন পৌঁছবে তাহলে বিকেল পাঁচটার সময় ও কিন্তু দুয়ের তিন অংশ এসছে আর মোট দূরত্ব এক অংশ তাহলে বাকিটুকু দূরত্ব কত ওয়ান মাইনাস দুয়ের তিন অংশ মানে একের তিন অংশ আমার বাকি দূরত্ব তাহলে বাকি দূরত্ব যেতে কতক্ষণ টাইম নেবে চারের পনেরো অংশ যদি দু ঘন্টা টাইম নেয় তাহলে এক একের তিন বাকি দূরত্ব যেতেও টাইম নেবে কতক্ষণ আড়াই ঘন্টা টাইম নেবে তাহলে বিকেল পাঁচটার পর আর আড়াই ঘন্টা আমি করে দেবো যোগ করে দেবো তাহলে বি আমার পৌঁছবো কখন বিকেল পাঁচটারও আড়াই ঘন্টা পর তার মানে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার সময় ঠিক আছে এটা গেল আমাদের প্রশ্ন নম্বর আট নেক্সট প্রশ্ন নেক্সট আমাদের প্রশ্ন নাম্বার ষোলো প্রশ্ন নাম্বার ষোলো কি বলেছে ষোলো নম্বর প্রশ্ন হাওড়া থেকে বর্ধমান ষাট কিলোমিটার দূরে হাওড়া থেকে এ ঘন্টায় সাড়ে বারো কিলোমিটার বেগে এবং একই সময়ে বি ঘন্টায় সাত কিলোমিটার বেগে বর্ধমান থেকে পরস্পরের দিকে যেতে লাগলো কতক্ষণ পরে এবং হাওড়া থেকে কত দূরে উভয়ের সঙ্গে দেখা হবে তাহলে এই অঙ্ক করতে গেলে আমাদের আগে আপেক্ষিক বেগ জানতে হবে যে আপেক্ষিক বেগ কি সবার আগে এই অঙ্ক করতে গেলে আমাদের জানতে হবে যে আপেক্ষিক বেগ বলতে কি বোঝায় এর দুটো ফর্মুলা আছে মানে আপেক্ষিক বেগ কথার মানে হচ্ছে যে দুটো বস্তু বা যে কোনো দুটো অবজেক্ট পরস্পর গতিশীল হয় তাহলে একটা বস্তুর সাপেক্ষে আরেকটি বস্তুর বেগকে আমরা আপেক্ষিক বেগ বলি ধরো দুটো ট্রেন একটা এ এ থেকে বি এ থেকে বি এ একটা স্টেশন বি একটা স্টেশন ধরো এদিক থেকে একটা ট্রেন আসছে এদিক থেকে একটা ট্রেন যাচ্ছে এদিক থেকে একটা ট্রেন আসছে তাহলে দুটো যদি পরস্পর উল্টো দিক থেকে আসে তাহলে আপেক্ষিক গতিবেগ আমরা কি করব যোগ করে দেবো দুটো ট্রেনের গতিবেগকে যোগ করে দেবো ধরো এই ট্রেনটা আসছে এক্স কিলোমিটার পার আওয়ার আর এই ট্রেনটা আসছে ওয়াই কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে এদের আপেক্ষিক বেগ আমার হবে এক্স প্লাস ওয়াই কিলোমিটার পার আওয়ার মানে দুটো ট্রেন যদি পরস্পর বিপরীত দিক থেকে আসে তাদের আপেক্ষিক বেগ আমরা যোগ করে দেবো আবার যদি দুটো ট্রেন একই দিক থেকে আসে ধরো এ একটা স্টেশন বি একটা স্টেশন দুটো ট্রেনই একই একই দিকে যাচ্ছে একই দিকে গতিশীল হচ্ছে তাহলে তাদের আপেক্ষিক বেগ আমরা বিয়োগ করে দেবো তাহলে এটা যদি এক্স কিলোমিটার পার আওয়ার হয় এটা যদি ওয়াই কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে আপেক্ষিক গতিবেগ তোমার হবে এক্স মাইনাস ওয়াই কিলোমিটার পার আওয়ার যে ট্রেনের গতিবেগ বেশি সেই ট্রেনের গতিবেগ থেকে আমরা যে ট্রেনের গতিবেগ কম সেই ট্রেনের গতিবেগ বিয়োগ করে দেবো তাহলে পরস্পর উল্টো দিক থেকে বা বিপরীত দিক থেকে আসলে আপেক্ষিক গতিবেগ যোগ হয়ে যাবে আর যদি একই দিকে গতিশীল হয় তাহলে পরে আপেক্ষিক গতিবেগ আমাদের বিয়োগ হয়ে যাবে তো এই কনসেপ্টটা কাজে লাগিয়ে আমরা কোশ্চেন নাম্বার ষোলো আনসার করব। তাহলে হাওড়া থেকে বর্ধমান বলেছে ষাট কিলোমিটার দূরে তাহলে ধরো এইটা হাওড়া এটা বর্ধমান এদের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে ষাট কিলোমিটার আর কি বলেছে হাওড়া থেকে এ ঘন্টায় সাড়ে বারো কিলোমিটার বইকে তাহলে হাওড়া থেকে এ ট্রেনটা যাচ্ছে সাড়ে বারো কিলোমিটার ঘন্টা বেগে বর্ধমানের দিকে আর বর্ধমান থেকে বি আসছে হাওড়ার দিকে সাড়ে সাত কিলোমিটার পার হাওয়ার বেগে বলেছে কতক্ষণ পরে হাওড়া থেকে কত দূরে উভয়ের সঙ্গে দেখা হবে কতক্ষণ পরে দেখা হবে দুটো ট্রেনের এবং হাওড়া থেকে কত দূরে দেখা হবে তাহলে সবার আগে এদের আপেক্ষিক বেগটা আমরা বার করব তাহলে আমরা লিখব এইভাবে এ ট্রেনের গতিবেগ সমান সমান সাড়ে বারো কিলোমিটার পার ঘন্টা তার মানে পঁচিশের দুই কিলোমিটার পার ঘন্টা বি ট্রেনের গতিবেগ সমান সমান সাড়ে সাত কিলোমিটার পার ঘন্টা তার মানে পনেরো দুই কিলোমিটার পার ঘন্টা অতএ আপেক্ষিক গতিবেগ কত হবে দুটো ট্রেন উল্টো দিক থেকে আসছে তাহলে ফর্মুলা অনুযায়ী আপেক্ষিক গতিবেগ কি যোগ হয়ে যাবে 
একই দিকে হলে বিয়োগ হতো তাহলে এখানে আপেই গতিবেগ তোমার হবে পঁচিশের দুই যেটা এ ট্রেনের গতিবেগ প্লাস পনেরো দুই যেটা আমাদের বি ট্রেনের গতিবেগ এত কিলোমিটার পার ঘন্টা তাহলে লসাগু করো এটা দুই পঁচিশ প্লাস পনেরো কিলোমিটার পার ঘন্টা চল্লিশ বাই দুই কিলোমিটার পার ঘন্টা এটাকে কাটাকাটি করলে আসবে আমার কুড়ি সমান সমান কুড়ি কিলোমিটার পার ঘন্টা তাহলে আপেক্ষিক গতিবেগ হচ্ছে কুড়ি কিলোমিটার পার ঘন্টা তার মানে কি এক ঘন্টায় কুড়ি কিলোমিটার যাবে এক ঘন্টায় দুটো ট্রেনের মধ্যে আপেক্ষিক গতিবেগ হচ্ছে কুড়ি কিলোমিটার ঠিক আছে তাহলে আমাকে বলা হচ্ছে কতক্ষণ পরে এবং হাওড়া থেকে কতদূর উভয়ের সঙ্গে দেখা হবে তাহলে এক ঘন্টায় দুটো ট্রেনের মধ্যে আপেক্ষিক গতিবেগ হচ্ছে কুড়ি কিলোমিটার তার মানে কুড়ি কিলোমিটার যাবে এক ঘন্টায় তাহলে কুড়ি কিলোমিটার যাবে এক ঘন্টায় আর হাওড়া থেকে বর্ধমানের দূরত্ব কত ষাট কিলোমিটার তো ষাট কিলোমিটার যেতে কতক্ষণ টাইম লাগবে সেই টাইমে কি দুটো ট্রেন একে অপরের সঙ্গে মিট করবে আরেকবার বলছি দুটো ট্রেনের মধ্যে আপেক্ষিক গতিবেগ হচ্ছে কুড়ি কিলোমিটার পার ঘন্টা তার মানে দুটো ট্রেন যদি একই সাথে চলা শুরু করে তাহলে এক ঘন্টায় ওদের মধ্যে আপেক্ষিক গতিবেগ দাঁড়াবে কুড়ি কিলোমিটার তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে যে ধরো এইখান থেকে এ ট্রেনটা যে সময় শুরু চালু করেছে এখানে বি ট্রেনটা এখান থেকে একই সময় স্টার্ট দিয়েছে তাহলে এক ঘন্টা পরে ওদের মধ্যে দূরত্বটা হচ্ছে কুড়ি কিলোমিটার আবার বলছি আপেক্ষিক গতিবেগ কুড়ি কিলোমিটার পার আওয়ার ঘন্টা ধরো এ ট্রেনটা যে সময় চালু করেছে এখান থেকে যে সময় যাত্রা শুরু করেছে বি ট্রেনটা একই সময় যাত্রা শুরু করেছে তাহলে এক ঘন্টা পরে এদের মধ্যে দূরত্ব হবে কুড়ি কিলোমিটার ঠিক আছে তাহলে হাওড়া থেকে বর্ধমান ষাট কিলোমিটার দূরে তো ষাট কিলোমিটার আমি বার করব কতক্ষণ লাগছে সেটাই তোমার উত্তর তাহলে এখানে আমরা লিখব যে কুড়ি কিলোমিটার অতিক্রম করে কুড়ি কিলোমিটার অতিক্রম করে এক ঘন্টায় অতএব এক কিলোমিটার অতিক্রম করে একের কুড়ি ঘন্টায় তাহলে ষাট কিলোমিটার হাওড়া থেকে বর্ধমানের দূরত্ব অতিক্রম করবে কতক্ষণে তার মানে আনসার হবে তিন ঘন্টায় এটাই তোমার উত্তর তাহলে আমি কি লিখব যে তিন ঘন্টা পরে উভয়ের সঙ্গে দেখা হবে এটাই তোমার উত্তর উত্তর লিখবে তিন ঘন্টা পরে উভয়ের সঙ্গে দেখা হবে ঠিক আছে এবার আমাকে আরেকটা প্রশ্ন বলেছে হাওড়া থেকে কত দূরে উভয়ের সঙ্গে দেখা হবে তিন ঘন্টা পরে তো দেখা হবে বুঝলাম ধরো এই এই পয়েন্টে দেখা হবে এবং এই পয়েন্টটা হচ্ছে ধরো ও পয়েন্ট তাহলে এই পয়েন্টে এ আর বি দুজন দুটো ট্রেন এসে মিট করবে এবং সেটা কি তিন ঘন্টা পরে ট্রেন দুটো ছাড়ার তিন ঘন্টা পরে দেখা হবে তো এটা প্রথম উত্তরটা এবার বলেছে হাওড়া থেকে কত দূরে উভয়ের সঙ্গে দেখা হবে হাওড়া থেকে হাওড়া থেকে কত দূরে উভয়ের সঙ্গে দেখা হবে তার মানে তিন ঘন্টা পরে যদি দেখা হয় তাহলে এ ট্রেনটা হাওড়া থেকে তিন ঘন্টায় এখানে এসছে আর বি ট্রেনটা বর্ধমান থেকে তিন ঘন্টায় এখানে এসছে এ ট্রেনটা হাওড়া থেকে তিন ঘন্টায় এখানে এসছে আর বি ট্রেনটা বর্ধমান থেকে তিন ঘন্টায় এখানে এসছে তবেই ও পয়েন্টে দুটো ট্রেনের দেখা হয়েছে তাহলে আমি বার করবো কি এ ট্রেনটা তিন ঘন্টায় কতটা এসছে এ ট্রেনটা তিন ঘন্টায় যতটা আসবে তত দূরত্বেই কিন্তু হাওড়া থেকে তত দূরত্বেও দেখা হবে আমি বার করবো এ ট্রেনটা তিন ঘন্টায় কতটা এসছে এ ট্রেনটা তিন ঘন্টায় যতটা আসবে হাওড়া থেকেই আসবে তার মানে হাওড়া থেকে সেই দূরত্বেই দুটো ট্রেন এসে দেখা করবে বোঝা গেল তাহলে এ ট্রেনটার গতিবেগ কত সাড়ে বারো কিলোমিটার পার আওয়ার মানে কি পঁচিশ বাই দুই কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে এক ঘন্টায় হাওড়া থেকে যে ট্রেনটা আসবে মানে এ ট্রেনটার গতিবেগ হচ্ছে কত এক ঘন্টায় আসবে পঁচিশের দুই কিলোমিটার তাহলে এই বার করবো তিন ঘন্টায় কতটা আসবে তাহলেই বেরিয়ে যাবে তাহলে এখানে বার করো এ ট্রেন এক ঘন্টায় অতিক্রম করে পঁচিশের দুই কিলোমিটার অতএব এ ট্রেন তিন ঘন্টায় অতিক্রম করে পঁচিশের দুই গুণিত তিন কিলোমিটার সমান সমান পঁচাত্তরের দুই কিলোমিটার সমান সমান মিশ্র ভগ্নাংশে করলে সাঁত্রিশ পূর্ণ একের দুই কিলোমিটার এটাই উত্তর তার মানে হাওড়া থেকে সাঁত্রিশ পূর্ণ একের দুই কিলোমিটার পরে ট্রেন দুটো দেখা হবে এবং তিন ঘন্টা পরে দেখা হবে বোঝা গেল যদি আমাকে বলতো বর্ধমান থেকে কত দূরত্ব দেখা হবে তাহলে আমি কি করতাম না হাওড়া থেকে বর্ধমান ষাট কিলোমিটার দূরে আর এই ট্রেনটা সাঁত্রিশ পূর্ণ একের দুই কিলোমিটার এসছে তার মানে এইখান থেকে এইটুকু দূরত্ব হচ্ছে আমার সাঁত্রিশ পূর্ণ একের দুই কিলোমিটার তবে তো বি ট্রেনের সঙ্গে দেখা হয়েছে হাওড়া থেকে সাঁত্রিশ পূর্ণ একের দুই কিলোমিটার দূরে ও পয়েন্টে এসছে তবে বি ট্রেনের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাহলে এইটুকু দূরত্ব হচ্ছে আমার সাঁত্রিশ পূর্ণ একের দুই কিলোমিটার আর টোটাল দূরত্ব কত সিক্সটি তাহলে সিক্সটি থেকে আমি এটা বাদ দিয়ে দেবো বাদ দিয়ে দিলে কী পাবো বর্ধমান থেকে কত দূরত্বে এসে বি ট্রেনটা মিট করেছে মানে এই দূরত্বটা পেয়ে যাবো বোঝা গেল যদি বর্ধমান থেকে বলে তাহলে আমি কী করবো ষাট থেকে এটা বাদ দিয়ে দেবো তাহলেই পেয়ে যাবো তাহলে এটা হলো
পরে দেখা হবে নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার নাইনটি কোশ্চেন নাম্বার নাইনটিন বলেছে কোনো লোককে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো স্থানে সভায় উপস্থিত হতে হবে সে যদি ঘন্টায় তিন কিলোমিটার করে যায় তবে তার দশ মিনিট দেরি হয় আর যদি ঘন্টায় চার কিলোমিটার করে যায় তবে পাঁচ মিনিট আগে পৌঁছায় লোকটি কি কত দূরে যেতে হবে ভালো করে দেখো বলেছে কোনো লোককে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো স্থানে সভায় উপস্থিত হতে হবে যদি ঘন্টায় সে তিন কিলোমিটার করে যায় মানে ঘন্টায় যদি গতিবেগ তিন কিলোমিটার পার আওয়ার হয় তাহলে দশ মিনিট দেরি হবে আর যদি ঘন্টায় চার কিলোমিটার করে যায় তাহলে পাঁচ মিনিট আগে পৌঁছে যাবে তাহলে লোকটাকে কত দূরে যেতে হবে তো কোশ্চেন নাম্বার নাইনটি ধরে নাও লোকটাকে যেতে হবে এক্স কিলোমিটার ধরো ধরি নির্ণয় যাত্রাপথ বা দূরত্ব লিখতে পারো সমান সমান এক্স কিলোমিটার ঠিক বলেছে প্রথম ক্ষেত্রে দেখো বলেছে যদি তিন কিলোমিটার করে যায় মানে ঘন্টায় যদি তিন কিলোমিটার গতিবেগ হয় তাহলে দশ মিনিট লেট হবে তাহলে ঘন্টায় তিন কিলোমিটার মানে কি ঘন্টায় তিন কিলোমিটার মানে এক ঘন্টায়ও তিন কিলোমিটার যাচ্ছে তাহলে আমি লিখব তিন কিলোমিটার তিন কিলোমিটার অতিক্রম করে এক ঘন্টায় তাহলে এক কিলোমিটার অতিক্রম করবে কত একের তিন ঘন্টায় তাহলে এক্স কিলোমিটার নির্ণয় দূরত্ব তাহলে এক্স কিলোমিটার যাবে কতক্ষণে এক্স বাই তিন ঘন্টায় এটা হচ্ছে প্রথম ক্ষেত্র এখানে লিখতে পারো তুমি প্রথম ক্ষেত্রে নেক্সট দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যদি চার কিলোমিটার গতিবেগে যায় তাহলে বলেছে পাঁচ মিনিট আগে পৌঁছায় তো চার কিলোমিটার করে যায় মানে কি এক ঘন্টায় যাচ্ছে চার কিলোমিটার তাহলে একইভাবে আমি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বার করব যে চার কিলোমিটার অতিক্রম করে এক ঘন্টায় তাহলে এক কিলোমিটার অতিক্রম করে একের চার ঘন্টায় তাহলে এক্স কিলোমিটার অতিক্রম করে এক্স বাই ফোর ঘন্টায় তাহলে যদি তিন কিলোমিটার পার ঘন্টা গতিবেগ হয় তাহলে এক্স কিলোমিটার মানে মোট দূরত্ব যেতেও এক্স বাই থ্রি ঘন্টা টাইম নেবে আর যদি চার কিলোমিটার পার আওয়ার গতিবেগ হয় তাহলে এক্স কিলোমিটার যেতেও সময় নেবে এক্স বাই ফোর আওয়ার্স ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো বলেছে যে সময়ের অন্তর কত প্রথমে দশ মিনিট দেরি হবে যদি তিন কিলোমিটার করে যায় আর যদি চার কিলোমিটার পার গতিবেগ চার কিলোমিটার পার ঘন্টা গতিবেগ হয় তাহলে পাঁচ মিনিট আগে পৌঁছবে তাহলে প্রথমটা বলেছে কি দশ মিনিট দেরি হয় আর দ্বিতীয়টা বলেছে আগে পৌঁছায় ভালো করে দেখবে প্রথমটা বলেছে দেরি হয় আর পরেরটা হচ্ছে আগে পৌঁছায় তাহলে এখানে নিয়মটা হবে তুমি এখানে দেখবে প্রশ্নানুসারে প্রশ্নানুসারে এক্স বাই থ্রি মাইনাস এক্স বাই ফোর ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর কি করে আসলো ওয়ান বাই ফোর না দেখো দশ মিনিট দেরি হচ্ছে আর পাঁচ মিনিট আগে পৌঁছচ্ছে তাহলে সময়ের ব্যবধানটা কত পনেরো মিনিট সময়ের ব্যবধান কত পনেরো মিনিট কারণ প্রথমে দশ মিনিট দেরি হচ্ছে আর তারপরে পাঁচ মিনিট আগে পৌঁছচ্ছে তাই দুটো ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধান কত পনেরো মিনিট এখানে লিখব আমি সময়ের ব্যবধান সমান সমান পনেরো মিনিট এখানে এইভাবে লিখবে তোমরা সময়ের ব্যবধান দশ যোগ পাঁচ মিনিট সমান সমান পনেরো মিনিট এখানে যদি ঘন্টায় প্রকাশ করি আমি তাহলে পনেরো বাই ষাট ঘন্টা তার মানে তোমার আসবে এক এর চার ঘন্টা এটা এটা ঘন্টা এটা ঘন্টা তাহলে এক এর চার ঘন্টা আমি যেহেতু এগুলো ঘন্টায় রয়েছে ওই জন্য পনেরো মিনিটটাকে ঘন্টায় কনভার্ট করে নিলাম তাহলে এখানে তোমাকে একটা জিনিস জানতে হবে যে যদি আমাকে প্রথমে দেরি বলে তারপরে আগে বলে মানে একটা যদি দেরি হয় আর একটা যদি আগে হয় তাহলে সময়ের ব্যবধান যোগ হয়ে যাবে আবার বলছি যদি একটা দেরি বলে আর একটা আগে বলে তাহলে সময়ের ব্যবধান তোমার যোগ হয়ে যাবে আর যদি দুটোই দেরি বলে বা দুটোই আগে বলে তাহলে সময়ের ব্যবধান তোমার বিয়োগ হয়ে যাবে ভালো করে শুনবে যদি একটা দেরি বলে আর একটা আগে বলে মানে উল্টো যদি হয় তাহলে পরে সময়ের ব্যবধান তোমার যোগ হবে যদি দুটোই দেরি বলে বা দুটোই আগে বলে তাহলে সময় সময়ের ব্যবধান বিয়োগ হয়ে যাবে তাহলে এখানে তোমাকে একটা দেরি একটা আগে বলেছে তাহলে সময়ের ব্যবধান তোমার কত হবে যোগ হয়ে পনেরো মিনিট তার মানে ঘন্টায় প্রকাশ করলে এক এর চার ঘন্টা তাহলে দুটো সময়ের ব্যবধান আমার কত হচ্ছে এক এর চার ঘন্টা হচ্ছে আর এখানেও দেখো সময়ের ব্যবধান কোনটা হচ্ছে একটা এক এক্স বাই থ্রি ঘন্টা একটা এক্স বাই ফোর ঘন্টা তাহলে এখানেও সময়ের ব্যবধান কত হবে এক্স বাই থ্রি মাইনাস এক্স বাই ফোর তার মানে এই সময়ের ব্যবধান সমান সমান এই সময়ের ব্যবধান দুটোই তো সময়ের ব্যবধান এইটাও সময়ের ব্যবধান এইটাও সময়ের ব্যবধান তা দুটোকে আমি সমান করে দিলাম এবার এখান থেকে তুমি এক্সের ভ্যালুটা বার করে নেবে লসাগু করো বারো ফোর এক্স মাইনাস থ্রি এক্স সমান সমান এক এর চার 
x by 12 समान समान एक एक चार बा x समान समान आज भी बारो by चार तीन बा x समान समान तो आज भी कोई तीन तार माने मोड़ दूर तो कोतो तीन किलोमीटर मोड़ दूर तो मैं x किलोमीटर धोरे चला मैं x समार कोतो एलो तीन एलो तार माने मोड़ दूर तो होते हैं हमार कोतो तीन किलोमीटर तार माने लोकटा के कोतो जेता हबे लोकटा के जेता हबे तीन किलोमीटर तो मैं तीन किलोमीटर तुम्हारे उत्तर, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी, क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी भालो प्रश्नों भालो कोड़े सुन बे, क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी, बोले चे कोनो ट्रेन घंटा ही तीस किलोमीटर बेगे जाए एवं पचास्तर किलोमीटर ऑन तो जॉन लेवर जोन आध घंटा कोड़े थामे तीन सौ पचास्तर किलोम तले सवार के टा लिखो ट्रेंटीड गोती बेग तीरिस किलोमीटर ट्रेंटीड गोती बेग तीरिस किलोमीटर प्रति घंटा ठीक बोले छे पौंछत्तर किलोमीटर ऑन तो जॉल ने वज़न हो थामे तार मरे पौंछत्तर किलोमीटर जाए और आध घंटा कोड़े थाम चे आपार पौंछत्तर किलोमीटर जाच्चे और आध घंटा कोड़े थाम चे ये हवे जाच्चे तारे तीन स a थेके b एटा होच्छे आमार 375 किलोमीटर ए टोटल डिस्टेंस टा होच्छे आमार 375 किलोमीटर ताले a थेके जुदी हो जात्रा शुरू करे ट्रेन टा a थेके जुदी ट्रेन टा जात्रा शुरू करे ताले 30 किलोमीटर बेगे जावे वो 75 किलोमीटर ऑन तो जॉल नेवाज जोनो थाम बे ताले धारो प्रथम 75 किलोमीटर होच्छे � नेक्स्ट पचहत्तर किलोमीटर धरो हे इ नेक्स्ट पचहत्तर किलोमीटर धरो एफ ठीक ताहले देखो एटा पचहत्तर एकांत का शुरू कोड़े चलो तारे एटा पचहत्तर किलोमीटर एटा पचहत्तर एटा पचहत्तर एटा पचहत्तर एटा पचहत्तर ताले शवारा के आमी देख बो जो दी ट्रेन टा जॉल ने मत जोनो ना थाम तो जो दी ट्रेन टा माच तीस किलोमीटर जावे कतो खोने एक घंटा जब तब तीन सौ पंचतर किलोमीटर जेते कतो खोन लग में बार कोरने वो तब इखाने लिख बो हमारा जो दी ट्रेन इखाने लिख बे जे तीस किलोमीटर ट्रेन उत्तिक्रम कोडे एक घंटा तब एक किलोमीटर ट्रेन उत्तिक्रम कोडे कतो खोने एक तीस घंटा तले तीन सौ पौंछत्तर किलोमीटर ट्रेन टा उत्तिक्रम को ते कतो कुन्सो में लग बे तीन सौ पौंछत्तर बाय तीरिश घंटा काटे काटे कॉर्ड तीन दशे तीरिश ते वन ट्वेंटी फाइव तार मने आज चे मर ट्वेल्व पॉइंट फाइव घंटा शाले बड़ा घंटा टाइम लग बे तार मे शाले बड़ा घंटा टाइम लग बे को कुन जोधी � नेपाल जनो ना था में ट्रेंटीड मोट सोमों है लागे बे सुमन सुमन साढे बारह घंटा जो दी जॉल नेपाल जनो ना था में तले ट्रेंटर मोट सोमों है लागे बे साढे बारह घंटा किंतु ट्रेंटर थे में चे कि भावे थे में चे पचास्तर किलोमीटर अंतर अंतर जॉल नेपाल जनो आध घंटा कोडे था माने तीस मिनट कोड़े कोड़े थाम, ताई तो, ताहले, अमी आगे हम भाल कोड़े देख बे, जे तीन सौ पंचत्तर, तुम्हारा पंचत्तर बराफे, पंचत्तर के तीन सौ पंचत्तर दे भाग कोड़े देख बे पांच चार्ज बे तुम्हार, सेवेंटी फाइव साथ थ्री सेवेंटी फाइव, तो उन्हें फाइव, तार में ट्रेन बीस स्टेशन है पहुंचे जावे तो कौन तो अर्थाम बे ना तो कौन तो बीस स्टेशन है पहुंचे कैसे बी तो हमारे गंतुम बोस स्टेशन तो बी तो जो कौन पहुंचे जावे तो कौन तो ट्रेन टा आधा घंटा थाम बे ना तार मने ट्रेन टा एक्चुअली थाम बे को तो कौन चार बार भालो बड़े बोझो तीन सौ पंचत्तर तो कौन तो एक बार ट्रेंटा पूछ आएगा तो तार मने कतो कौन था कतो बात थाम बे एक बार हमें कौन तक ब्योक कर दो पास तक तार मने थाम बे एक्चुअली चार बार तो देखो एक ने चार बारी थे मेचे C D E F तार मने एटा और पंचत्तर एटा और पंचत्तर एटा और पंचत्तर एटा पंचत्तर तार मने 
जत्रा पथे थाम तीन सौ पचात्तर डिवाइड बेवेन माइनस वन एत बार ट्रेन टी जत्रा पथे कत बार थाम तीन सौ पचहत्तर डिवाइड बै सेवेन सरि ये सेवेंटी फाइव है तीन सौ पचहत्तर डिवाइड बै सेवेंटी फाइव माइनस वन बार माइनस सेवेंटी फाइव माइनस वन बार तुम्हार आस कत पाँच माइनस वन बार समान समान चार बार मैं ट्रेन चार बार थाम तो चार बार जो थामे तो प्रत्येक बारे आधा घंटा को थाम तो चार बारे कत कम थाम चार इंटू थार्टी मिनट्स मैं एकशो कु मिनट थाम टोटाल तेल एखे बार करब कि अतए ट्रेन टी मोट थाम चार गुणित त्रिस मिनट आधा घंटा प्रत्येक बारे आधा घंटा तुम कर थामे तेल ट्रेन टी मोट थाम कत एकश कुड़ी मिनट तर मान कत दू घंटा मैं ट्रेन मोट दू घंटा थाम तेल देखो साढ़े बारो घंटा टाइम लगे कि जो ट्रेन एकदम ही ना थामे ट्रेन टी जो कौन ना थामे तेल समय लगे 